സുധീഷ് എസ് കെ ലോറൻസ് നിഷാദ് കോയ എന്നിവരുടെ കൂട്ടിക്കെട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ശിക്കാരി ശം ഹായ് നമസ്കാരം ഞാൻ വീണ്ടും ടർസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് പിക്ചർ ഒന്ന് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അത്ര പോരാ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ശിക്കാരി ശംഭു കണ്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് എസ് കെ ലോറൻസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് കോതമംഗലത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട് ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടിന് ചുറ്റും ഉള്ള പ്രദേശമാണ് അദ്ദേഹം കരണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് കോതമംഗലത്താണെന്നാണ് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോതമംഗലവും അതുപോലെ തന്നെ തട്ടേക്കാട് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്താണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക ലൊക്കേഷനുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറയുന്നത് പാ പേരിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ശിക്കാരി ശംഭുവിനെയാണ് കഥയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് കള്ളന്മാരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്കോവനും ടീംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ടിസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളാണ് പടത്തിന് ഉടനീളം ഉള്ളത് ഫിലിം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ പുലിമുരകൻ സിനിമയിൽ നിന്നാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പുലിമുരകൻ സിനിമ സിനിമയാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നാട്ടിൽ പുലി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പുലിയെ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് കട കഥ അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രമാണ് ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ നല്ല സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കഥ ഒട്ടും സ്ലോ ചെയ്ത് നമ്മളെ മുഷിമിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഒരു പാട്ട് സീനുണ്ട് അതുപോലെ ഫുള്ള് നാടനായിട്ടുള്ള നാട്ടു പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളുടെ നിഷ്കളങ്കതയും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് ശിക്കാരി ശംഭു പകുതി ചിത്രത്തിൻ്റെ പകുതി വരെ ഈ പറയുന്ന പുലിയെ പിടിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പകുതിക്ക് ശേഷം ചിത്രം മൊത്തത്തിൽ മാറുകയാണ് ടിസ്റ്റോട് ടിസ്റ്റാണ് സലിം കുമാറൊക്കെ അവസാനം പകുതിക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് സലിം കുമാറൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറെ ഗംഭീരമായ രംഗങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥകളൊന്നും കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണേണ്ട ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് കാരണം അധികം പ്രൊമോഷനൊന്നും കൊടുക്കാത്തൊരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിലീസിന് ഫസ്റ്റ് ഷോയ്ക്കാണ് ഞാൻ പോയത് അത്ര ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രൊമോഷൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കണക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രൊമോഷൻ കണ്ട് സിനിമ കയറുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് ആളുകൾ പറഞ്ഞും കേട്ട് സിനിമ കാണുന്നതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടുമടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലുള്ള സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ശിക്കാരി ശംഭു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ചാക്ക ബോബുവിൻ്റെ ആട്ടിൻകുട്ടിയും പുല്ലുപുളികളും അതുപോലെ എന്താ ഓർഡിനറി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനിമ ആ സിനിമകളുടെ ഒരു ഒരു ശാന്തതയും സൗഹൃദം അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളും ഇണക്കങ്ങളും അങ്ങനെ കുറേ ഇതും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പം മായാനദി ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഈ ചിത്രം ആയിക്കോട്ടെ ഏതാ ഇന്നലെ കണ്ട കാർബൺ ആയിക്കോട്ടെ അതെ ഇപ്പോൾ ശിക്കാരി ശംഭു ഈ മൂന്ന് പടങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ രീതിയിലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നിലെ തട്ടിപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ തട്ടിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കക്കാൻ പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള ടിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഇറങ്ങുന്ന പടം അങ്ങനെ ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ പടങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് കഥയിലും ഒക്കെ ചിത്രീകരണ ശൈലിയിലൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് പടങ്ങളും എനിക്ക് തോന്നിയത് തുടക്കം സെയിം തന്നെയാണ് നായകൻ്റെ ഇത് സെയിം എന്ന് തന്നെയാണ് സിനിമാക്കാരെല്ലാവരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിക്കവാറും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജോലി ാത്ത ആളുകളിലും ഇങ്ങനെ വെട്ടിപ്പും തട്ടിപ്പുമായിട്ട് നടക്കുന്നതാണ് എന്നായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സിനിമാക്കാരും തിരക്കഥാകൃത്തുകളൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അല്ലാത്ത കുറേ ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് പറയേണ്ട നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ കുറേ ടു ഡി ആനിമേഷൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ അത് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറേ വിഷ്വൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ ആയാലും അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും പക്കയാണ് ഒന്നും തള്
നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം റിവ്യൂ എടുക്കണം കാരണം ഇന്നലെ രാത്രി കാർബൺ കണ്ടു ഇന്നത്തെ ശിക്കാരി ശംഭു ഇപ്പം കണ്ടു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കാണണമെന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം പല കാര്യങ്ങളും ചിത്രം കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഓർത്തിരിക്കണല്ല നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പം ദേ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് വീഡിയോയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി വരാം വീഡിയോയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി വരാമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതൊരു ചെറിയ മൊബൈലിൽ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലെ ചിത്രങ്ങളുടെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പ്രൊമോഷൻ കണ്ട് സിനിമ കേരളയിൽ കാണല് ഞാൻ നിർത്തി എന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഇനി കാണും വരെ റെയിൻബോ ആർജ ശ്രീ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത സിനിമ കാണാനുള്ള വഴി ആലോചിക്കട്ടെ അപ